so looking nice forward to meeting you. Oh my gosh. <laughs> Hola, Deirdre. Tenía tantas ganas de hacer tu entrevista. Now, Deirdre Kent um, um, is adding some really interesting edges to this fascinating holistic view of eco-economics. Eh, Deirdre Kent va a añadir algunos bordes fascinantes a esta vista holística de la ecoeconomía. Because as well as knowing a lot about complementary currencies and um, uh, environmentalism, because she is she started off, off as a long-time activist campaigning in lots of facets of ecology and social reform. Pero además de saber mucho sobre monedas complementarias y el medio ambiente, porque empezó desde hace mucho tiempo como activista trabajando en muchas facetas de la reforma medioambiental y social. What I love about uh, Deidre is that she's very, very clear about how the land issue uh, and land taxation connects with complementary currencies, and she also works at party political level. Y lo que más me gusta de Deidre es su visión tan clara sobre cómo las cuestiones de la tierra se conectan con las monedas complementarias y las cuestiones de impuestos y que trabaja a nivel de partido político. So as always, we have her full bio in our page and with links so you can go and see. Como siempre, tenemos su biografía completa en nuestra página con enlaces que puedes pinchar para explorar. Um, but throughout the conversation, she will tell us more about or mention how she was a co-founder of the New Economics Party in New Zealand. Pero a lo largo de la entrevista nos contará algo más sobre cómo se hizo co-fundadora del Partido de la Nueva Economía en Nueva Zelanda. And um, I'm hoping to hear more about uh, an excellent book uh, that um, has been very recommended that she wrote called Healthy Money, Healthy Planet. Y también quiero oír más sobre un libro genial que, que escribió y que recomendamos que se llama Dinero Sano, Planeta Sano. So thank you so much, Deidre, <laughs> for your bringing your wisdom to us today. Eh, I... Muchas gracias, Deidre, por traer tu sabiduría aquí con nosotras hoy. Um, we'll go into your five points that you 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 put um, for what, how to change the economy. But uh, before I wanted to ask you a more personal question about um, when did you start getting interested in economics in this subject uh, and why? Um, vamos a pasar luego a los cinco puntos que nos dijiste sobre cómo cambiar la economía. Pero primero te quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la economía y por qué? Well, I started getting interested in economics uh, in about 1975 when I joined uh, the Values Party, which was the forerunner of the Greens. Eh, empecé a estar interesada en la economía en 1975 cuando era parte del Partido de los Valores, que es el que presidió al Partido Verde. The Values Party was questioning whether economic growth would always bring benefits. Y el Partido de Valores cuestionaba si el crecimiento económico siempre traía beneficios. So that's a long time ago. So for 30 years I've been pondering why economic growth is still the dominant mantra of politicians and journalists and economists. Ha pasado mucho tiempo y tras 30 años todavía estoy pensando por qué el crecimiento económico sigue siendo el mantra dominante de las políticas y las eh, economías. And um, how did that um, com uh, how did you get to write this Healthy Money, Healthy Planet book? Well, ¿Y cómo llegaste a escribir este libro de Dinero Sano, Planeta Sano? Well, it didn't, I didn't start writing it until the 90s and it took seven years so I'd been thinking and writing um, well on and off during that time and reading Hazel Henderson. Eh, bueno, no empecé a escribirlo hasta los 90 y tardé siete años en hacerlo. Durante este tiempo estuve pensando y, escri y escribiendo intermitentemente y leyendo libros de Hazel Henderson. And we're delighted that you're going to be interviewing Hazel, who's been an inspiration for you, um, later this week. Y nos encanta que vas a entrevistar a Hazel, 
que ha sido una inspiración para ti más adelante en esta semana? How did she um, inspire you? What what did she bring to your already existing experience that you were having with this um, party? ¿Cómo te inspiró y cómo trajo cosas nuevas a la experiencia que ya tenías trabajando con este partido? Well, not only was she the first to question the GDP as the sole measure of progress or happiness, um, but she was one of the first to say that we should model our economy on nature. She looked at nature and she thought. <laughs> no fue la primera en decir que no deberíamos usar el producto. No fue la primera. Que no deberíamos usar el producto interior bruto para medir la, el, la bondad de, del país y la felicidad. Pero sí fue una de las primeras que habló sobre que deberíamos modelar nuestras economías alrededor de la naturaleza. Y entonces lo que hacía era observar a la naturaleza y pensar. And since then we've had the word biomimicry introduced, which was what she invented way back in the 80s. Mm. Y desde entonces tenemos la palabra biomimética que ella inventó en los 80. Okay, so I'll, um, I, and also, I mean, what, what fascinates me about you in particular in, in, in having conversations with you is that, um, and I wanted to ask you a bit more about your background, um, that you're, you're a brilliant systems thinker. You kind of put everything together um, in a very fresh way. And, and, when, and when we talked before, you said something about where that comes from in your past and when you first started getting interested in systems. Can you say, say a bit about that? Y algo que me fascina especialmente sobre ti eh, es cómo eres una pensadora sistémica que puede juntar las cosas de forma tan fresca. Y en otras conversaciones que hemos tenido antes me has contado sobre cuando empezaste a tener este interés en pensamiento sistémico. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Well, as a little girl, I was always wanting to be a maths teacher, and I did become a maths teacher, and I'm very very focused on looking at assumptions and coming to conclusions and testing conclusions and so on. So I, it, it really comes from my maths and science background. Mm. Biology. Mm. Mm. A very good <laughs> biology teachers. <laughs> Cuando era una niña pequeña, eh, me encantaba las matemáticas y quería ser una profesora de matemáticas y acabé siéndolo. Um, y siempre me ha encantado eh, estudiar suposiciones y probar los resultados y luego estudiarlos y reevaluarlos. Así que viene de mi, de mi formación en ciencia, de matemáticas y en biología. Tuve profesoras de biología muy buenas. So the next influence on me, I think, was Richard Darthwaite. I was involved in indicator movement thinking that, you know, if you measure the economy properly, things will improve. Um, but then I read Richard Darthwaite, um, who very keen... Oh, sorry. <laughs> Otra influencia fue Richard Darthwaite, eh, que estaba en el movimiento de los indicadores, eh, y hablaba de usar distintas medidas para medir la, el bienestar. Y, Mm -hmm. Yeah. Um, but then I realized, he, sa he said, a, local, a strong local economy is local, a local currency and a local bank. And that made me think. Pero él dijo, una economía local fuerte es una moneda local y un banco local. Y eso me hizo pensar. Mm. Okay. And... That goes into like your, um, because yes, you, you, you thought a lot about the money relationship to everything else, which is quite fresh. Instead of just focusing on complementary currencies, um, I'd like you to talk about how it connects. But first, your first point was about um, how money should be designed. Eh, a mí yes. me encanta cómo habla de cómo el dinero se conecta con todo lo demás, no solo monedas complementarias. 
Pero primero, vamos a ir a tu primer punto, que es sobre cómo se debería diseñar el dinero. Of, that was made by um, Silvio Gazelle. Silvio Gazelle was a brilliant man that wrote during a depression in the 1880s or 70s, I can't remember. Um, and he talked about money should decay at the same rate that goods decay or rust or rot. And that it wasn't yeah. fair. No, oh, sorry. <laughs> eh, me interesa el cómo diseñar las monedas complementarias según el entorno en el que se van a usar. Y también me interesa la descripción que hizo Silvio Gessel durante una depresión económica en los 80 o los 70, de que el dinero debería degradarse al mismo ratio en el que los bienes se degradan. Very rich people of the world, as Hazel said, you know, are storing all this en energy, and it's totally un unnatural. In a, in a natural system, energy moves and resources move, and everybody has enough for, y, for balance. Y haciendo esto, eh, se impide que el dinero se quede estancado en puntos concretos y fluya de un lado a otro. Porque lo que pasa ahora mismo, que es algo de lo que habla Hazel, que las personas ricas del mundo concentran el dinero, que es algo completamente innatural, porque en los sistemas naturales la energía y los recursos fluyen constantemente para que todo el mundo pueda tener suficiente. So, I then learned that money is created by private banks, and I didn't believe it um, for a long time. <laughs> I just had to find out for myself, so I had to keep writing to the Reserve Bank to get the answer. Um, y también el hecho de que el dinero es creado por los bancos privados, que es algo que no pude creer durante mucho tiempo, y tuve que estar escribiendo al banco... Eh. Eh, eh, la Reserva ah. Federal o Banco Central, eh, para, para averiguarlo, para... que no se lo creía. <risa> What did they write back? Oh, they, they... <laughs> shocking. It was a shockingly long correspondence. I wouldn't let them get away with it. Um, but I eventually got them to admit, and we had to form an organization to get them to admit that the banks create the money, create the bulk mm. of the credit. Mm. ¿Y qué respondieron? Pues fue una correspondencia bastante larga, pero al final... Y chocante. Eh, chocante, <risas> pero al final teníamos, eh, ya que teníamos una organización estructurada para conseguirlo, conseguimos que admitieran que el dinero lo crean los bancos privados. Ah. Uh. Yes, and it's such a destructive mechanism. It is incredibly destructive. Mm. Y este es un mecanismo increíblemente destructivo. It okay. the gap between rich and poor. Mm. One thing. <laughs> you want to go on? Yes, because mm. 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 traduce yeah. que, que amplía la la, eh, la separación, la separación entre de rica y, pobre. y pobre, muy destructivo. Yes, because this is a point that we have um, that quite a lot of people now know. Thankfully, <laughs> we know mm. about the bank now. That's yeah. a, mm. progress. <laughs> progress. Yeah. Por suerte, es algo que ahora mismo mucha gente conoce que ya la gente sabe cómo funcionan los bancos. But with you, I'd like to folk. Okay. And I, I wrote a, I wrote it up in, in this, and about the first third of it is about the destructive money system. The first third, mm -hmm. the second third is about solutions. Um, two thirds. In in ese libro, escribí la, el primer tercio del libro es sobre el sistema económico destructivo y el segundo tercio sobre soluciones. And 
But yes, but with you, when, I'd like to focus on your point two and five because these are unusual. In um, it, it's unusual to find people so clear about this. Um, the first I heard uh, being very clear about land and taxation was Margaret Kennedy in her very important little book. And it seems everybody ignored the second part, which was all about land. And I was so relieved to find you giving a lot of importance to this. So I'd like you to talk about your second point about land and why it needs to be connected to our design with currencies. Y en tu entrevista nos vamos a enfocar eh, sobre todo en los puntos segundo y quinto porque es muy especial cómo hablas sobre la tierra y las cuestiones de impuestos y cómo se conecta esto con lo demás, que es algo que solo había oído hablar hasta ahora por Margaret Kennedy en un libro muy pequeñito que todo el mundo ha ignorado hasta ahora. Así que nos podemos concentrar ahora en eso sobre la tierra y los impuestos. Yes, when you're recommending the banishing of interest, you also have to understand that if things remain as they are, there'll be a housing bubble because credit will be available. Um, si eliminas los intereses, tienes que entender que si las cosas se mantienen como está, va a haber una burbuja inmobiliaria porque los el valor aumenta. You see, when the price of houses goes up, it's really because the price of land goes up. Y cuando el precio de las casas sube es porque el precio de la tierra sube. And the capital gain is privately captured. Y la ganancia de capital es capturada de forma privada. The person who owns, the people who own the land, the landowners, and the banks benefit, both of them. Sorry, say that point again. Both the landowners and the banks benefit from rising land prices. Mm. Tanto la, las personas eh, que son dueñas de los terrenos como los bancos privados se benefician del aumento de precios en la tierra. So, it's time to read Henry George. Henry George, this is one of his books, Progress in Poverty, and he wrote during another depression. That's when the good thinking happens. It's quite sick. It's happening now. <laughs> y ahora es hora de hablar sobre Henry George, que escribió este libro, de Dina de Pobreza, que escribió también durante una depresión. Hay muchas cosas buenas que pasan durante las depresiones. Much, mucho pensamiento bueno que pasa durante depresiones económicas. No. <laughs> Thank you for that one. positive note on depressions. <laughs> oh, that's yes, good. It's, it's, it's true. Good. Like now, it's this true. is where I have fun. Oh. And but we've got the web to help us now. Henry George had to write it by hand. <laughs> And so did Gazelle. Yes, that one. Yes. Slow. Gracias por, por este punto positivo sobre las expresiones económicas, que es interesante porque es justamente lo que está pasando ahora. Y Didier dijo que sí, y ahora tenemos eh, los ordenadores para ayudarnos, porque eh, Henry George y Silvio Gessel tuvieron que escribirlo a mano. Es muy lento ese proceso, hacerlo con libros. Y ahora tenemos, tenemos pensadores fantásticos como Didier, toda esta gente, y podemos difundirlo más. And, and now we and have what? thinkers like Didri, and now we can give it even more outreach. Oh, so I'm just, just one of them. Um, <laughs> and what I noticed, that each of those, if, that Henry George writing on land, discovered about money at the end of his life, and Silvio Gazelle writing about money, discovered land. I mean, half, a lot of it's on la land, so every... The good people discover both. <laughs> um, y una cosa interesante es que Henry George eh, escribía sobre la tierra y al final de su vida descubrió el tema del dinero. Y Silvio Gessel eh, escribía sobre el dinero, pero luego también descubrió sobre el tema de la tierra. Y es interesante porque esta gente brillante trataba con los dos temas. Mm -hmm. Right, now get back to land. Mm. Mm. Um, the land belongs to everyone. But some people are able to occupy the, the best land. And so therefore, they 
not everybody can op occupy the best land, so they yeah. should compensate the others. Y esto vuelve al tema de la tierra. Eh, la, lo que pasa es que hay tierras que son mejores que otras y hay algunas personas que ocupan las mejores tierras, pero no todo el mundo puede hacerlo, así que lo justo sería que esas personas que ocupan las mejores tierras compensaran a las demás. And they should compensate regularly. Um, it happens at local body levels, local authority, local government. Y deberían compensar de forma regular. Y esto pasa con las autoridades locales, el gobierno local, la legislación local. They should be paying a full rental for their land and that income should be shared by all the levels of government. Deberían pagar una especie de alquiler por la tierra y esos ingresos deberían ser compartidos por todos los niveles del gobierno. And ideally, land should be taken right out of the market system, like indigenous people have. Nobody owns land. Y, e, e idealmente, la tierra debería sacarse fuera completamente del sistema de mercado, eh, como hace la gente indígena. La tierra no es propiedad de nadie, es de todo el mundo. It's a tricky one. Y eso es algo yes. difícil. It's very controversial, um, not just economically, but psychologically, isn't it? Um, because there's some very basic cultural um, convictions that we have around land. Mm. What difficulties do you find in putting the, that point across with people? Esto es muy controvertido, no solo económicamente, sino también psicológicamente, porque tenemos convicciones culturales muy fuertes sobre cómo debería funcionar la tierra. ¿Y qué bloqueos has encontrado tú en explicar esto a la gente? Well, I helped start a political party um, on these two ideas, but those who joined because of the money issue thought that land was ridiculous. Why do you want to get onto that? Y creé un, un partido político que tratara con estas dos cuestiones. Ella creó, ayudó sí, a crear un partido. Un partido político que tratara con estas dos cuestiones al mismo tiempo. Pero la gente que se unía al partido por la cuestión del dinero pensaba, es ridículo, ¿por qué haces, tratas con esto de la tierra también? And there are people in the uh, Georgia's movement, that's the land movement, who say that money is irrelevant, although that's becoming increasingly real now. Y gente en el movimiento de la tierra eh, decía que el dinero es irrelevante, aunque cada mes, cada vez se está haciendo más relevante. Y eso lo llaman los jorgistas de George, de, de este autor que hablaba antes, oh, Henry George, georgistas. Mm -hmm. So it's like, yeah, these two different, different foci, and you just, yes. you were like seeing them as um, together all the time. You just Así que es como estos enfoques diferentes yes, y todos los puntos todo el tiempo. Sí, y es un sueño político. Es un arma de política de suicidio. Porque nadie quiere pagar por su tierra, el uso de su tierra, así como pagar los bancos de su mortgage. Así que es donde se empiezan a intersectar. Sí. Mm -hmm. um, y es una pesadilla para las políticas por, y un, un, un arma de suicidio para las políticas porque nadie quiere pagar alquiler por la tierra a la vez que está pagándole al banco lo, el préstamo del, de la hipoteca. Y... Instead of letting, letting the banks have the money, we should allow the government to have the money at all levels. Y en lugar de dar el dinero a los bancos, deberíamos dejar que el dinero recibe, que el, el dinero llegue al gobierno a todos los niveles. And it, and also you were saying that you know and that has that means the taxation um, mechanisms have to change completely, right? Yeah, yes. Esto significa que el sistema de impuestos tiene que cambiar completamente, ¿verdad? Yes, and it's it's major. I mean, it is nonsense to tax work 
works desirable. <laughs> and I found that in local currencies. Mm. Um, sí, eh, hay que cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo... No, es que es muy grande este sí. cambio. Mm. Es, es, no, es solo una cosa, mm. pero es muy grande. Mm. Y, eh, por ejemplo, no tiene ningún sentido que haya impuestos sobre el trabajo, porque el trabajo es deseable. Y pero he encontrado eso... eso también en modas complementarias. And what you get is tax havens. And that study that's just come out has shown a huge amount of money goes offshore to tax havens. 20 to 30 trillion dollars is parked in tax havens. Wow. Y, eh, y esto provoca paraísos fiscales. Y hay un estudio que ha salido hace poco que muestra que entre 20 y 30 trillones de dólares están puestos ahora mismo en paraísos fiscales. All this is unnecessary because if you tax land, you can't take your land offshore. Y todo esto es innecesario porque si pones impuestos a tu tierra, no puedes llevarte la tierra fuera de, del país. So doing these changes uh, would actually solve um, several problems all at the same time, right? Well, que well I, cambios, I think so. varios problemas al mismo tiempo, ¿verdad? Yes. Mm. And this is very similar to the conversation we had with Glenn, which is what's fascinating about taking a systemic approach. Yes. Uh, it's more complex, but yes. it's actually multifunctional. You know, if you tweak the right things, then things oh, slot into place. I know, it's so elegant. Es similar a la conversación que tuvimos con Glenn, que si tienes un acercamiento a los problemas sistémicos, aunque es más complicado, es más multifuncional, y si giras las cosas de la forma apropiada para que encajen, luego puedes encontrar soluciones a muchas cosas, y sí es algo muy elegante. Yes, so I would, um, it's going to be a while before we get a solution which is suitable, because there's a political problem as well, and a cultural problem. Hmm. Y sí, hace falta eh, mucho para llegar a esta solución porque es un problema eh, cultural, además un problema político. And that's what's interesting about your perspective, because you have worked at party political level. Yes. And so you're very aware of uh, yeah. these issues, which uh, many people blissfully overlook. <laughs> Por eso es muy inter interesante tu experiencia, porque has trabajado con partidos políticos, entonces puedes ver estas cosas que mucha gente felizmente puede ignorar. You see, banks hate land taxes. They want governments to have income tax. Eh, los bancos odian los impuestos de la tierra, quieren que los gobiernos tengan impuestos al trabajo. Ok. So that's the major... Sorry? It's a major change. Yes. Okay. Sí, es un cambio muy grande. So that's okay. That's a major systemic change um, that would need to happen. Mm -hmm. And your third point was about monopolies in currencies. Um, that that needs to change as well. And we'll briefly do three and four, and then go on to five, which is also mm -hmm. a kind of particular thing you have. But tell us about the monopolies in currencies point. Um, sí, es un cambio sistémico muy grande que hace falta que suceda. Um, ahora. Eh, vamos a hablar de forma breve sobre tus puntos 3 y 4, para luego pasar al quinto, que es el más interesante. Y en el tercero nos decías sobre los problemas que causan los monopolios de, de monedas. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Well, anybody who's studied biology knows that an ecosystem, if there's diversity, is more stable than a monoculture. Todo el mundo que ha estudiado biología, eh, biología y ecología sabe que si en un ecosistema, si tienes muchas especies, es más estable que si tienes un monocultivo. Bernard Lieta is very good at explaining this in his recent book with uh, Stephen Belgian. Eh, Bernard Lieter es muy bueno explicando esto en su libro reciente con Stephen Belgian. Well, 
the, we have officially uh, 425 major financial events every uh, in, in, in 40 years. That means about 10 major uh, crises a year, either in currency collapses um, or banking collapse crises or um, debt crises. Y hemos tenido en los últimos 40 años 425 problemas económicos graves como crisis económicas, colapsos de monedas, eh, crisis bancarias, crisis de deuda. Así que hemos tenido más de 10 al año. Y esto es debido a este problema de tener un monocultivo. Um, and uh, how can currencies be designed differently? Uh, like you say, so in, in, the next point is the ecology of currency is achieved by looking at functions, that they actually should follow function. The design of the currency should, should um, be according to purpose in the community. Can you tell us more about that? Y puedes contarnos un poco más sobre el diseño de monedas para, porque para formar una ecología de monedas necesitamos que sigan funciones que cumplan funciones específicas que hacen falta en las comunidades. ¿Puedes hablar sobre eso? Well, the best example would be in Curitiba, uh, where there was a rubbish problem, which where children were given tokens for uh, delivering a bag of sorted rubbish and those tokens could be used on the bus service. It's a fit to niche currency. Um, pues un ejemplo muy bueno es en Curativa, de, en el que había un problema muy grande con la basura, y a, los, a las niñas se les daba unos, unos tickets a cambio de entregar una bolsa de basura ordenada que luego podían usar en los autobuses. Así que es una moneda diseñada para, para adaptarse a un nicho específico. You look at the unused resources and you look and you invent a currency to use them. Y miras a los recursos no utilizados e inventas una moneda para utilizarlos. Which is what John told us so, so much about in his oh, talk. Mm, uh, he good. was very much focused on look at the functions and you might not even need a currency. It might be something else, but it has to be designed flexibly. Esto, de esto nos habló mucho John en su conferencia, que se enfocó en esto de mirar las funciones, que puede que a veces ni siquiera te haga falta una moneda, la cuestión es diseñar de forma flexible. Another example would be the health currency that, or the, the education currency that Bernard Leota has invented, which actually I don't think has been put into practice yet, but it no, makes the really education... Fine. Yes, makes the education budget go further and gets better results. Mm. Eh, otro ejemplo brillante es la moneda de educación que inventó Bernard Lieter. Todavía no se ha puesto en práctica, pero eh, puede conseguir muchos resultados. And it probably hasn't. I, I don't. I, I, I keep trying to find the story about it because I think it's a brilliant design, and I suspect that's just my personal suspicion that. It's not. It's because it's so controversial in terms of revolutionizing the education system. Oh yes. <laughs> yes. He estado buscando sobre la historia de este diseño porque me parece muy sospechoso porque la cuestión es que es tan revolucionario en el es tan controvertido en el sentido de que haría falta revolucionar el sistema educativo. Because it might put teachers out of a job eventually. Porque finalmente puede ser que los profesores dejen de tener trabajo. So there's lots of controversial things when you just change the design of the system, and that's the yes. resistance that the system gives yes. to all this. Así yes. que hay muchos cambios interesantes cuando das la vuelta a cómo ves el sistema, pero esto es muy controvertido, porque esto es la resistencia que pone el sistema a estos cambios. What about your fifth point? Uh, you and and this is you know you one of the things that um, you 
Yeah, tell us more about the book because it's you know that one of the focus is ecology, the ecology of money. Mm -hmm. um, and you say money is like energy. What do you mean by that? What does that mean in terms of how we design with it? Eh, Podrías contarnos ahora un poco más sobre el libro, porque para llegar al quinto punto en el que habla sobre ecologías del dinero y el dinero como energía, puedes hablar un poco más de esto del dinero como energía. Well. Um, one of the best things I've read on this is from a permaculturist who's writing in this book here, which is the New Zealand version of um, the Irish version, Fleeing Vesuvius. And um, he writes um, that systems have boundaries and systems and energy goes across boundaries and resources go across boundaries. And he says that if there's wait, too wait. much... Oh, wait, sorry. wait. <laughs> when they're difficult points, it's, wait, it's important to get the yes. chunks. chunks. <laughs> um, una de las mejores cosas que he leído es de un permacultor que escribió este libro, que es Escapando del Vesubio. Esta es la versión neozelandesa de la versión irlandesa. Um, y habla de que en los ecosistemas tienen bordes y la energía fluye a través de esos bordes y los recursos fluyen a través de esos bordes. Um, if there are no, we have to have exchanges, but if more energy goes into the system than comes out of the system, the system blows up and implodes. Eh, así que necesitamos tener intercambios, pero si entra más energía al sistema de la que sale, de la que sale el sistema explota, revienta. And if more energy comes out of the system, then goes into the system, then it withers and the cell withers and dies. Y si más energía sale del sistema de la que entra, el sistema se marchita y muere. So the principles of permaculture must be applied to the economy. Así que los principios de la permacultura deben ser aplicados a la economía. I guess that brings us to the fifth point, Stella, doesn't it? I mean, the fifth yes. point. Mm -hmm. yes. Creo que esto nos lleva al quinto punto. Mm. Well, I've been noticing that and Hazel pointed out years ago that money flies across the world at a rapid rate in huge quantities. Sí, he estado observando durante algún tiempo y Hazel lleva escribiendo sobre esto durante muchos años que el dinero vuela alrededor de todo el mundo uh, muy rápido y en grandes cantidades. And now we have the incredible figure of four trillion dollars a day being the average daily turnover of foreign exchange. Y ahora mismo tenemos la cifra increíble de cuatro trillones de dólares eh, siendo las ganancias de intercambio de monedas internacionales, eh, la media diaria. This is a mind-blowing figure. Y este es un número que hace que te explote la cabeza. <laughs> Um, the world GDP is 70 trillion. Porque el producto interior bruto mundial son 70 trillones. And here's another figure. Uh, the Netherlands, which is a tax haven, has 11 trillion dollars rooted through them, which is 20 times their GDP. 11 trillion dollars goes through the Netherlands, which is 20 times their GDP. Y otro número increíble es que... Um, los Netherlands, Países Bajos. Que en los Países Bajos pasan por ellos eh, 13 trillones de dólares, que son 20 veces su Producto Interior Bruto. Pero que un paraíso, que un paraíso, paraíso fiscal. fiscal. Mm. So we've got a big problem. Así que tenemos un problema muy grande. Why is it a problem? ¿Y por qué es un gran problema? 
Well, it just seems to me to defy the principles of nature. Mm. A mí me parece que va en contra de los principios de la naturaleza. Frankly, I don't know what to do. I don't know what to do about that, but I do think the borders ought to be managed. Y no sé qué hacer sobre ello, pero por eso estoy trabajando en la gestión de los bordes. We're supposed to have a, a semi-permeable membrane, not a completely permeable membrane. Se supone que deberíamos process. tener una membrana semi-permeable, no una membrana completamente permeable. Mm -hmm. So, is there any thinking on how that can be achieved? ¿Y ¿Hay algún pensamiento sobre cómo se podría lograr eso? Well, of course, um, Malaysia, during the Asian currency crisis, stopped money from going out, and it was sí. very successful. Sí, mm -hmm. por ejemplo, en Malasia, debido a la crisis de, de monedas asiáticas, impidió que el dinero saliera al país, y tuvo bastante éxito. In Cyprus, they've got capital controls right now. Y en, en Chipre tienen ahora mismo control de capital. Mm. And this could ba goes back to um, the monopolies of, of cur in currencies that, you know, if we, and, and the design of complementary currencies, which are inherently bounded, aren't they? So it all yes. kind of connects up with what yes. you were saying before about how to design ecologies of currencies. Y todo esto vuelve a lo que estabas hablando antes sobre en los monopolios de dinero y cómo diseñar las monedas complementarias, porque inherentemente tienen bordes y son importantes para crear estas ecologías de monedas. Así que todo se une. Yes. Unless you have any ending thoughts, I'd like to pass if to see any if there's any questions. Um, did you want to say anything else to eh, finish off? ¿Te gustaría decir algo más para terminar antes de pasar las preguntas? Um, no. I don't say I've got all the answers, but I've got a lot of questions. Um, <laughs> no, no creo que tenga todas las respuestas, pero tengo montones de preguntas. Okay. Um, Carlos, si hay algunas preguntas, no las puede pasar ahora. Eh, sí. If there's any questions, uh, please type them in the in the chat, and uh, Carlos will put them to us. Okay. Eh, Cristian nos hace una pregunta o le hace una pregunta a Deirdre ¿De qué eh, forma influenciaría el alquiler de la tierra en el cuadro de costes de las empresas agrícolas? ¿Cómo impacta en el precio de los productos? Y también si, de, si la tierra mejora su calidad, por ejemplo con permacultura ¿Cómo sería ese alquiler? Eh. La tienes escrita para sí, que sea más a fácil ver, traducirla. Correcto. Uh, en... Vale, a ver si la puedo. So, uh, Christian is asking about the, the um, taxing of land, and mm -hmm. there's two parts to the question. The first one is, how would taxing the uh, the land impact on the uh, agricultural um, uh, companies or businesses? How would it affect prices? Right. Now, first of all, the, the land is the biggest asset class, and most of the value is in the cities. There would probably be an exception for agricultural land or um, a different, you know, it would, it, basically it's because you're, you're saying, what is the going rent? I mean, Christchurch right now, after the earthquake, has a lot of land which is owned by the government. Uh, it, give me small pieces. Uh, sorry. sorry. Um, bueno, la cuestión es que eh, ahora mismo la tierra agricultural no está demasiado valorada. La que tiene más valor es la tierra de las ciudades. Así que probablemente sería una excepción con esas tierras agriculturales o alguna otra, algo distinto a lo que se hace con las ciudades. Porque algo que pasa ahora mismo es que hay montones de tierra porque eh, el valor de la tierra es uno de los de los mayores um, um, eh, de los valores capital capital, valor de, los mayores, capital. de los capitales con mayor valor 
Yes. Land tax is aimed at central city land, really, and central suburbs. Sí. El, los impuestos de tierra van dirigidos principalmente a los, a los centros de las ciudades y los suburbios centrales. And if you don't pay income tax, prices go down, things become more affordable. Y si no pagas impuestos de, de ingresos, los precios bajan y las cosas se hacen más asequibles. Um, in Christchurch, after the earthquake, the government is buying up a lot of central city land and some of it is bare. Now, hey, Christchurch is... Okay, in Christchurch, where, uh, donde se um, tuvo una earthquake? Un terremoto. Uh, terremoto. El gobierno está comprando mucha tierra del centro de las ciudades. Que está vacía. That is bad now. Okay. Um, so, ideally, it would be good if the government, if it, it basically becomes lease, should become leasehold land in perpetuity. Leasehold mm -hmm. government should, you know, keep that land in perpetuity and just lease the land uh, to the highest bidder. Así que lo que debería hacerse es que el gobierno eh, tenga de forma perpetua la tierra y la alquile a otra a la persona que pague más por ella. And that income should be shared with the local government. Y esos ingresos deberían compartirse con el gobierno local. And what about agricultural land? Because the, in the second part of the question that Christian mm. put was uh, what about, you know, if when the land, agricultural land with the permaculture um, techniques and stuff will actually get more and more fertile, uh, how would that impact on the taxes? Y la segunda parte de la pregunta de Christian era sobre que las tierras agriculturales, eh, si se usa permacultura, se hacen cada vez más y más fértiles. ¿Eso cómo afecta al sistema de impuestos? Mm. That's a tricky one. Um, the, it is on unimproved, the tax is on unimproved value of the land. So whatever you do is for your own benefit. Uh, the, los impuestos yes. son sobre el valor no mejorado de la tierra, así que cualquier cosa que hagas para mejorarla solo va a tu beneficio. So there'd be like a flat rate, you're saying, that it wouldn't go up with the value of the land. Así que well, habría como un ratio eh, estable yeah. que no aumentaría con el valor de la tierra. Well, when you sell the land, when you sell the property, you're selling the rights to occupy. Uh, and the more valuable the improvements are, then the higher the price you'll get. Um, cuando vendes la propiedad de esa tierra, eh, lo que estás haciendo es dando permiso para ocuparla. Y cuanto más, cuantas más mejoras se hagan en esa tierra, más debería subir el precio. So the, the issue is politically... How do you impose land taxes? And historically, farms have been left out um, to a large degree. Eh, así que la cuestión de, a nivel político es cómo enforzar los impuestos de tierra. Y e históricamente, las tierras agriculturales siempre se han dejado fuera. Okay. Have you got a question? Yes. Um, what What if I didn't understand to what what you said about um, that? Okay. That the when you sell the land, the right to occupy the land, the what you pay should depend on the value of that land. So, for example, when it's when that person stops occupying the land, then it should be revalued again. 
with a new tax because also sometimes I mean if you have a flat rate the fertility of the land and the value can increase or it can decrease if it's desertified then it has no value and you could be paying a tax for anything for some, some land that's basically just bare ground yo puedo traducir la pregunta es no entendí muy bien lo que decías sobre que cuando se vende el, el derecho de ocupar una tierra eh, entonces según el valor de la tierra se paga más o menos entonces cuando una persona deja de ocupar una tierra y se vuelve a vender cambia porque la el valor de la tierra eso puede subir o también puede bajar si por ejemplo se certifica entonces no valdría nada realmente well, the thing about land is that the site has value. It's the site. Uh, the site is serviced by local businesses, by government infrastructure and government services, and local government services, by the organizations, you know, to be near a club or, or near a beach, that's the other thing, nature. So this is the site is serviced. So in in fact, yeah. Okay. Que lo que tiene valor es el, el lugar en sí. Entonces, y ese lugar recibe servicios del gobierno local, de las organizaciones locales para dar servicio a ese lugar. Yeah. So the fertility of the soil is just one small factor. Así que la fertilidad del suelo es solo un pequeño factor. I have a question. Um, in terms of like, you know, the, the big picture, what you see happening now, I mean, we've had a major uh, movement in terms of like more and more people becoming aware of, you know, um, the creation of money and how that is a, a, a systemic error <laughs> that we need to address. Yeah. And also, we have a lot of awareness now of complementary currencies. Eh, tengo una pregunta sobre, ahora mismo hay un movimiento muy grande sobre la creación del dinero, la gente se está concienciando sobre que es un error, sistema muy, muy, un error sistémico muy grave y también sobre las monedas complementarias. Y en términos de la pantalla completa, en, en, en términos de la big picture, what, what you feel most um, optimistic about at the moment, in terms of what you see, in terms of awareness and change on... Um, in, in this area of uh, economic change. Y en términos de eh, lo que ves ahora mismo en este área de cambio económico, ¿qué es lo que más esperanza te da? I start to feel pessimistic about climate change now. Um, <laughs> Estoy empezando a sentirme pesimista sobre el cambio climático. Uh -huh. And uh, I'm starting to I'm starting to believe that the only solution to climate change is actually financial collapse. Y estoy empezando a creer que la única solución al cambio climático es realmente el colapso económico, financiar, financiero. And we'll be forced to reinvent the economic system. Y estaremos forzadas a reinventar el sistema económico. So what we do now is really important. There are lots of seeds being sown. Así que lo que hagamos ahora mismo es muy importante por las semillas que plantemos. Mm. Y muchos proyectos pilotos en fases muy tempranas. So I'm not optimistic. Así que no soy optimista. No. Mm. That, I think, is exciting. Yeah. Mm -hmm. eh, bueno, lo, una causa para optimismo es, es Internet, que eso sí es emocionante. Yeah. Antes dijo, no so, entonces no soy muy optimista para nada, y luego pensó, sí, sí, no, hay una cosa. <laughs> and, and, you know, I love, yeah, talking about seeds, that, um, and that's why we've got together with a big, you know, quite a big group of very different eco-economists to actually create this nursery, you know, this kind of uh, incubator for activists, um, using internet but knowing full well that it might collapse at yes. some point, yes. uh, because we really need people to understand how the systemic uh, approach to economy works, 
so that then they can apply this in the local community in whatever way makes sense in that place. Y por eso justamente hablando de semillas, tenemos esta incubadora o el verdadero que estamos creando para formar a ecoeconomistas, reuniendo a todas estas eh, ecoeconomistas con mucha experiencia de todo el mundo, usando los servicios de internet, sabiendo perfectamente que puede colapsarse dentro de un tiempo, para formar eh, estos proyectos que puedan lanzar, que puedan en, en sitios locales. Eh, y hacer lo que necesitan para, para que sepan cómo instalar lo que necesitan ellos particularmente. Because we can't do it by recipes. We need to really understand this systemic way of thinking that you, uh, you do so well and other eco-economists. Y no podemos hacerlo con recetas. Necesitamos este pensamiento sistémico que tú haces también y otras eco-economistas. And so, and Deirdre is going to be one of the amazing people that will guide and mentor uh, eco-economists in this nursery. <laughs> y Deirdre es una de las eco-economistas geniales que van a ayudar a cuidar a estas personas dentro de este invernadero. So, thank you very much. Um, oh, así que muchas gracias. <laughs> y por si no queda claro, estamos hablando del curso de eco-economía. Just in case it's not clear, we're talking about the eco-economy course that you can see in well, the... Well, I think that people's brains are so wonderful. Uh, the, the human mind has got so much potential that when you connect it through the internet and you have that, I mean, it's exciting to think about what we could create in the way of, say, an international currency which reduces climate change. That's possible. Um, and other things. Uh, there, there are so many possibilities with the internet and with human evolution human evolution movement, spirituality. Y eh, eh, creo en la, en la inteligencia humana y en las capacidades enormes que puede tener la gente, sobre todo ahora con internet, al conectarse unas con otras, y lo, todo lo que podríamos llegar a hacer, por ejemplo, una moneda internacional que redujera el cambio climático, es posible. Así que creo en esto y también creo en el movimiento del, del crecimiento de la inteligencia humana, de este movimiento espiritual. Um, and we've just come to the end of the hour, so we've done really well. <laughs> Thank you <laughs> for being very focused. Eh, acabamos de llegar al final de la hora, así que lo hemos hecho genial. Muchas gracias por enfocarte también. And uh, a piece of good news which connects very well to this is that one piece that I felt was missing to this whole picture was the, exactly the people who are designing with increasing collective intelligence at a political level with internet. Y una buena noticia, es algo que, que, que me he dado cuenta que faltaba en esta visión más global, es gente que trabaja bien a nivel político usando Internet. Eh, trabajando la, el, el tema de la inteligencia colectiva. And I've just got the reply that the people from the Internet Party will speak and we're trying to slot them in. Y oh. acabo de recibir un email de confirmación de que el partido de Internet va a hablar eh, en una entrevista. Estamos intentando encajarles en algún hueco. Which I know lots of eco-economists will think, what's that going to do with anything? And I think, as you say, totally crucial. Y muchas economistas creo que pensarían que tiene que ver esto, pero igual que Con la economía. Que es totalmente crucial. So, keep posted for that. And, uh, you know, we're doing this experimental, you know, game with internet collective intelligence in the Econova conference uh, site. So we encourage you to uh, speak to Deirdre in, um, in uh, the wiser groups. Así que estate atenta a, a esta nueva conferencia. Y estamos haciendo este experimento de inteligencia colectiva usando internet en los grupos de wiser. Y ahí puedes hablar con Deirdre cuando quieras sobre cualquier cosa. And everything is www.ecoinversion.net will get you to all these Um, these things and thank you Deidre for joining us there um, because I know it was quite difficult for you to get in and so you know learn how to do this yes. and thank we're all you. making an, yes it's we're all making fun. a effort with these new tools to kind of learn yes. Yes. so that we can connect yeah. because we have much more time if you you know in this forum to kind of explore ideas um, eh, <laughs> recuerda que todo está en ecoinversion.net y muchas gracias, Deidre, por estar aquí con nosotras, que 
sabemos que costó un poco eh, conseguir entrar en la plataforma, pero estamos todas experimentando y haciendo el esfuerzo de usar estas herramientas que, por ejemplo, en el grupo de, en este grupo, ahí puede haber diálogos mucho más largos con más tiempo. Ok. Ok. Thank you. Ok. Bye, thank you. Well done, Carlos. Thank you so much. <laughs> Thanks to Carlos behind okay. the scenes with Pleasure. the technical stuff. Yes. Thank you so much, Deirdre, for It's giving us fantastic time. Uh, I look yeah. forward to interviewing Hazel. Um, yes. It's, uh, we have a practice on, yes, well, I don't know, it's towards the end two of the days. week, isn't it? Two days. Yes. yes. Okay. Okay. Okay, I've got a day off. So we'll see you again <laughs> as an interviewer. Okay. Thank you so much. Eh, right que estamos platicando right. para con Hazel, que Deirdre la vamos a ver otra vez como entrevistadora uh, en un par de días. Thank you so much to uh, Jose para traducir. <laughs> um, <laughs> I think people understood that. <laughs> And we see you again. Thank you. Bye. Ciao, ciao.